En el último video nos habíamos quedado en la definición de qué quiere decir que sea un espacio vectorial, un álgebra. Entonces recuerden que un álgebra es un espacio vectorial, lo que ustedes usualmente conocen como espacio vectorial, en el que está definido un producto, una multiplicación, y la multiplicación debe satisfacer estas tres propiedades de acá. Debe ser asociativa, distributiva, y debe multiplicar esta propiedad, la tercera propiedad, con los escalares. Básicamente dice que el escalar lo pueden poner donde quiera. Entonces recuerden que es conmutativa, si el producto es conmutativo, tiene una unidad, si este, hay un elemento en el álgebra que cuando lo multiplican con todos da lo mismo, y además si está definida una norma y cumple esta desigualdad, decimos que es un álgebra normada. Este, y además por simplicidad vamos a escribir x por y nada más como xy, esta de acá. Entonces ya habíamos visto algunos ejemplos, por ejemplo... El, el espacio de eh, funciones acotadas, es un, con la norma infinito, es un álgebra. El espacio de funciones continuas definidas en un compacto, con la norma infinito también es un álgebra. Rn, el mismo Rn, cuando hacen la multiplicación entrada-entrada, también va a ser un álgebra. Con la norma del máximo, las matrices también va a ser un álgebra, y aquí la norma, es una norma que se llama la norma del operador, que igual en otro curso se puede profundizar más sobre este ejemplo. Entonces estas satisfacen ser una álgebra normada y, y la mayoría de, de ellas son álgebras con unidad. Entonces lo que habíamos visto es que el espacio de funciones continuas con soporte compacto es una álgebra en la que no tiene unidad. No lo demostramos formalmente porque idealmente tendríamos que probar que no hay un elemento que multiplicado por todos le, más bien, no hay un elemento de tal que si ese elemento lo multiplico por cualquier otro da lo mismo idealmente la unidad que serviría es la 1 pero la 1 es una función constante y no es una función de este estilo no se anula en infinito como que hacia acá no se va a aplastar sino va a ser la función constante o no así entonces por eso este, no tiene unidad pero eso se puede probar eh, formalmente no lo vamos a hacer porque no es nuestro objetivo estudiar tanto las álgebras Nada más es como para poner en contexto en dónde están los resultados que vamos a, a encontrar más adelante. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar algunas propiedades eh, topológicas de las operaciones. ¿Por qué es importante ponerles nombre a este tipo de cosas de álgebras normadas, espacios normados? Pues básicamente es porque nos indican que hay una relación entre la estructura algebraica y la topología, en este caso la continuidad de las funciones. Entonces le voy a poner por aquí proposición. Entonces, sea A con una norma, un álgebra normal. O sea, un álgebra como el de los ejemplos anteriores. ¿Está bien? Entonces, se cumplen las siguientes. Uno, la multiplicación por escalar... es una función continua de R cruz A en A. ¿Por qué de R cruz A en A? Porque agarra escalares, agarra vectores y los manda a vectores. ¿no? La multiplicación por escalar. La anda por X2. La suma en un espacio, en una álgebra normada también es continua. La suma de vectores es una función también continua. Pero en este caso va a ir de A cruz A en A. Sí, lo mismo, agarra dos vectores y lo que hace la suma de vectores, pues, esto ya lo sabemos que es otro vector. Y finalmente eh, la multiplicación, el producto también es continuo, vamos a ponerlo así, 3, el producto de vectores es una función Continúa también de A cruz A 
en A. Está bien, entonces lo que agarra acá la, el producto, por ejemplo, la multiplicación de dos funciones, me va a arrojar otra función. Entonces aquí va a ir uh, o el, el vector x por y. Entonces todas esas operaciones son operaciones continuas. Entonces, pues vamos a hacer la demostración de la 1 y la 3. Si ustedes hacen la 2, en realidad no es complicado, nada más es para que pues, repasemos esto. Entonces, fíjense, demostración. 1. Fíjense que, eh, ¿qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que la función es continua. Entonces, a cruza, aquí se le puede dar una norma 1 en el producto. Se le puede dar la norma de una pareja como la suma de las normas en A. Entonces, este, el producto es un, en particular es un espacio normal. De hecho, si ustedes se acuerdan, en el producto no solamente le pueden dar esta norma, le pueden dar la norma del máximo de las normas, el, la raíz cuadrada del, de los, la suma de los cuadrados de las normas, la raíz pésima de esta sala P, de la suma de estas a la P, se les puede dar muchas normas, pero todas esas normas son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que topológicamente, si ustedes al producto cartesiano le pegan esta norma o la otra, o cualquier otra de las que les mencioné, les va a dar la misma topología. Es decir, van a tener el mismo concepto de continuidad, de abiertos, de cerrados, de compactos en, la, en el producto cartesiano. Entonces, este, pues no es necesario considerar otra más. Con esta nos va a ayudar. De hecho, aquí me equivoqué. Porque en el 1 no voy a probar esto, sino va a ser R cruza. Entonces acá es un escalar. Aquí vamos a ponerle lambda. Aquí vamos a ponerle X. Vamos a ponérselo bien. A ver, espérenme. Lambda, coma, x, la norma de 1 de lambda, coma, x es es el valor absoluto de lambda más la norma de x. Esta es la norma, ahí, ¿está bien? Bueno, entonces, pues, ah, pero en realidad eso no lo vamos a ocupar porque se puede probar. Esto es un ejercicio de análisis 1, que una sucesión de parejas, en este caso vamos a decir lambda n, coma xn, en este producto eh, recruza, converge a un punto, vamos a decir lambda 0, coma x0 en el r cruza, si, sí, solo si, sí. pues convergen entrada entrada, lambda n, converge a 0, lambda 0, y vamos a poner mejor coma, xn converge a x0. ¿Está bien? Entonces, pues no importa eh, qué norma la hayamos puesto acá, en realidad lo que vamos a, eh, nos va a interesar es que cuando son este tipo de espacios normados, el producto, cuando ustedes quieren sacar la norma y quieren hablar de convergencia entonces la, una sucesión en el producto no solamente en R cruzada sino en general en cualquier producto cartesiano de dos espacios normados la convergencia de parejas ahí va a ser si sí, solo si sí, convergen entrada entrada de hecho ni siquiera tiene que ser dos tiene que ser pueden ser n, n un producto de n espacios normados entonces ahí es muy fácil entonces qué es lo que quiero demostrar entonces ya que ya repasé eso entonces ahora sí quiero demostrar que el producto por escalar es continuo. Es decir, que demostrar que si lambda n es una sucesión en R y xn es una sucesión en A, ¿sí? tal que lambda n converge a la, un lambda 0 y xn converge a x0, o sea, es una sucesión que converge en el producto cartesiano, entonces quiero demostrar que el producto lambda n por xn, ya el, este ya es un producto en a, es el producto de escalar en a, este converge a lambda 0 por x0, ¿está bien? Entonces, pues en realidad es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es escribir la, ¿qué quiere decir? Las convergencias. Entonces, 
Eh, por ejemplo, como lambda n converge a lambda 0, si epsilon es mayor que 0, vamos a poner, existe una n1 en n, tal que si n es mayor o igual que n1, entonces, lambda n, este, a ver, espérenme, así, ah, lambda n menos, pues, lambda 0 es menor que epsilon. Algo así, ahorita lo componemos y necesitamos dividirlo epsilon medio o algo así, ahorita lo, re, lo repasamos, ¿no? Y también, esto existe, una n2 en n por la convergencia de las xn, tal que si n es mayor o igual que la n2, entonces la norma, porque estos son vectores, xn menos x, esto es menor que epsilon. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cuál es el, la n que necesito? Va a ser la del máximo, pero todavía necesito eh, considerar otra cosa. Además, además, como son sucesiones de reales o vectores que son convergentes, entonces son acotadas. Además, existe una m mayor que cero, tal que, este, vamos a decir así, tal que lambda n es menor o igual que m, lambda 0 es menor o igual que m, y norma de xn es menor o igual que m, norma 0 es no de x0 es menor o igual que m. O sea, como aparte son sucesiones convergentes, en particular son acotadas ya sea en R o en X. Entonces va a existir una cota para todas estas, pero esa misma cota va a servir para el límite, el lambda 0 y el m. ¿Sí? Entonces pues hay que guardar esto. Entonces, ahora sí, fíjense. Entonces, ¿cuál es la n que necesitamos? Pues la del máximo. Si n es mayor o igual que el máximo entre n1 y n2, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué va a pasar este, cuando yo hago mmm, la norma de ya la que quiero probar, ¿no? Que sea chica, que es la norma de lambda n por xn menos lambda 0 por x0, pues lo de siempre se suma y se resta un, un 0. Más bien, se suma y se resta un producto cruzado cuando son de este estilo. Lambda n por xn. Me vas a poner menos... Te este, vas a ponerle lambda 0 por xn. Más... Lambda 0 por xn. Ay, menos... Lambda 0 por x0. Lambda 0... Por x0. Así. Sí, nada más sumé y resté esto. Entonces, por la desigualdad del triángulo, pues esto es menor o igual que la norma de lambda n por xn menos lambda 0 por xn más lambda 0 por xn menos lambda 0 por xn, así. Entonces, este le sacan el escalar, digo, la, el escalar lambda n menos lambda 0. Este es escalar, lo multiplican por el que se queda factor común, que es xn, más aquí le sacan el lambda 0. Aquí les va a quedar por la norma de xn menos x0. Sí, entonces esto es... Ah, como hay una cota para este y este, que es el m que les ponía yo acá. Sí, entonces pues esto va a ser menor o igual que lambda n menos lambda 0 por m más m por norma de xn menos x0. Así, entonces, eh, a lo mejor la redacción estuvo mal porque lo que debemos primero poner es lo siguiente, fíjense. Pues aquí yo quiero dividir esto por, o sea, para escribirlo formalmente yo tendría que dividirlo esto por m, epsilon entre m. Entonces, epsilon entre m, epsilon entre m, ¿sí? Este... Pero esto lo estoy escribiendo después, entonces le puedo poner aquí. ¿por ¿Cuál es ese M? Pues lo ponemos, lo redactamos así. Donde M es tal que donde M mayor que cero. 
es tal que esto pasa, ¿está bien? O lo pudieron haber puesto primero, antes de escribir la definición de convergencias, primero ponen esto y ya después dividen epsilon entre m. ¿Está bien? Pero pues así está bien. Si ¿Sí? cuál m, pues la que sigue acá abajo. ¿Está bien? Entonces, ahora sí. Ah, pero entonces tendría que ser, formalmente tendría que ser epsilon entre 2m. Algo así. Epsilon entre 2m. Entonces esto es menor que lambda n menos lambda 0, pues va a ser menor que este epsilon entre 2 por eso de ahí, igual la norma de xn menos x0 va a ser menor que epsilon entre 2, más epsilon entre 2, que sería epsilon. Entonces así ya demostramos que si n es mayor o igual que n, esta cantidad se hace chica, entonces lo que estamos viendo, entonces, es que lambda n por xn converge a lambda 0 por x0. Y ya, entonces el producto por escalar es continuo, ¿está bien? Entonces, esa es la manera en que es, funciona. Pero la que me importa más, la 2 es análoga. La demostración. Entonces, esas se las dejo, ¿no? Tarea moral. 3. Eh, la 3 es la que me importa más porque ahí es donde quiero que vean la importancia en las álgebras normadas de ponerle esta condición sobre la norma del producto. Esta de acá, está por acá. Esta, esa es la que quiero que chequemos ahorita. Este, ¿Por qué? Porque es necesario que yo le ponga esa, esa condición al producto. Entonces, fíjense, vamos a hacer la 3. Entonces, la 3 dice... Eh, ¿Dónde está la 3? Dice, el producto de vectores en una álgebra normal es una función continua. Entonces, básicamente es la misma demostración, nada más que ahí vamos a, este, a ver por qué se, es necesaria esa condición. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo mismo. Ya nada más lo voy a re resumir, pero es el, la misma argumentación del, del primer caso, es que si yo quiero ver la convergencia en un producto cruz, en este caso a cruza, tengo que ver convergencia entrada-entrada. Entonces aquí, recordemos que en A cruza, bajo, digamos, la norma 1, aquí se le va a poner que sería la norma 1, la que estaba yo poniendo ahí arriba, que es esta, la suma de las normas, el cuadrado de las, la raíz de la suma de los cuadrados de las normas, la raíz pésima de las normas, a la suma de las normas a la P, la norma de las máximas, o sea, el producto es cartesiano con cualquier norma, entonces se cumple lo siguiente, que una sucesión de vectores, de parejas de vectores, perdón, entonces converge a un vector x0, y0, si y solo si, Convergen entrada a entrada con la norma 0 y 0 y n converge a y 0. Esto de acá está bien. Entonces, esa es el, este, lo que voy a usar acá. O sea, ya me voy a olvidar mucho de cómo es la norma y voy a quedar simplemente con convergencias. Entonces, si yo quiero demostrar que el producto es continuo, que tengo que hacer por demostrar si xn es una sucesión en a. Tal que xn converge a x0 y yn es una sucesión en a. Tal que yn converge a y0. Yo lo que quiero demostrar es que el producto xn por yn converge a x0 por y0. Con respecto a la, a la norma en a. Estos ya son puntos en a. ¿Está bien? Bueno, aquí también le pueden poner... Aquí norma, no le puse en el otro, se me olvidó, pero por lo general, pues entienden qué norma estoy trabajando. Entonces, por eso no se la puse. Bueno, entonces, este, pues, ¿cómo vamos a demostrar esto? Lo mismo. Entonces, tomo un epsilon mayor que cero. Ah, entonces mejor lo hacemos como les decía yo en la vez pasada. Es como xn converge x0 y yn converge a y0. Entonces... Son sucesiones acotadas. Xn y n son 
sucesiones acotadas. Entonces debe existir una m mayor que 0, tal que este, la norma de xn es menor igual. Tal que la norma de xn es menor o igual que m, la norma de x0 es menor o igual que m, la norma de yn es menor o igual que m, la norma de y0 es menor o igual que m. O sea, me adelanté un poco a la vez pasada que se lo puse después porque vi que sirve ponerle. Entonces vamos a ver. Entonces otra vez, como hay convergencia de las xn y las yn, entonces si epsilon es... Mayor que 0, como xn converge x0, existe una n1 en n, tal que si n es mayor o igual que n1, entonces xn menos x0, pues esto es menor que epsilon. Ahorita vemos cómo le modificamos acá, puede ser epsilon entre 2m, otra vez, ahorita vemos. Y otra vez, y existe una n2 en n, tal que... Si n, si n es mayor o igual que la n2, entonces la norma de yn menos y0 es menor que epsilon. Ahorita vemos si se la modificamos o no. Bueno, entonces, pues otra vez, ¿no? Si, si n es mayor o igual que el máximo entre n1 y n2, entonces pues se van a cumplir ambas a la vez. Entonces, ¿qué pasa con el producto? Ahora sí es el que quiero ver que se hace chico. Xn por Yn menos X0 por Y0. Pues esto va a ser menor o igual que qué cosa. Ahora lo que voy a hacer es sumar un producto cruzado de, por ejemplo, X0 por Y0. Entonces esto es menor o igual que Xn por Yn menos... No, X0 por Y0 no. Es el que vamos a poner Xn por... Ah, bueno, ahí está, a ver, xn por y0 más xn por y0. En realidad funciona el que quiera, pero tienen que estar cruzado una sucesión y el límite. O sea, pueden poner x0 y n, jala igual, menos x0 por y0. Ahí está. Entonces, pues la desigualdad del triángulo me dice que esto es menor o igual que xn por y n menos xn por y0 más xn por y0 menos x0 por y0. Así. Pero entonces aquí es donde uso esta propiedad importante porque aquí lo puedo factorizar así. Me va a quedar xn por yn menos y0 más este y0, no, como sería aquí, xn por menos x0 por y0. Entonces me quedaría así. Eh, y aquí es la propiedad importante que nos dice que esos productos los puedo hacer menores o iguales que el producto en las normas, esta de acá. Ahí es la importancia de pedir a la definición que estábamos estudiando de álgebra normada, pues esa condición, porque entonces esto nos queda que esto es menor o igual que la norma de xn por la norma de yn menos y0, más la norma de y0 por la norma de xn, Menos x0. Así, tal cual. ¿Está bien? Entonces, eh, entonces este de acá lo hago menor o igual que m. Y este de acá lo hago menor o igual que m por lo que pongo acá. Esto de acá. Y entonces es la misma demostración. Entonces esto es menor o igual que m por la norma de yn menos y0. Más m por la norma de xn menos x0. Entonces, otra vez, aquí lo que debe haber hecho es dividirlo entre epsilon entre 2m. Y aquí también, epsilon entre 2m. Entonces, para que cuando lo pase, sería el m para el otro lado del epsilon. Entonces, nos va a quedar esto es menor que epsilon medios más epsilon medios, que es igual a epsilon. Y entonces, así demostramos que el producto es continuo. Entonces, así, entonces lo que estamos demostrando es que xn por yn converge a x0 por y0. Y ya. Es decir, el producto es continuo. Ah, otra cosa, aquí que no lo mencioné porque a lo mejor ya se me hizo obvio, que aquí estamos probando continuidad con sucesiones porque estamos en espacios normados y espacios normados son espacios métricos y en todos los espacios métricos se puede hablar de este, convergencia 
o continuidad con sucesiones. Si estuviéramos en espacios más generales, más complejos, ya no se puede hacer el argumento de sucesiones, se puede hacer con otro, otro argumento que tal vez se este, conozcan, se llaman redes, pero es otro rollo. Entonces aquí estamos en el caso sencillo, este curso es estudiar como el caso sencillo donde todo es espacio normado, hay espacios todavía más complicados donde pues, no tiene por qué ser normado, solamente topológico, nada más con pura topología, con puros abiertos, se puede generalizar la teoría, pero eso ya no lo vamos a ver. Entonces, de aquí viene la importancia de pedirle a la definición de álgebra normada, pues que tenga estas cosas de acá. Este, que para que para todo XY se cumpla esta condición. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa es una. <coughs> Una proposición que, este, que quería yo ver. Y entonces la idea también, lo que quiero ver es... Pues ya que estudié, nosotros estudiamos el concepto de álgebra, pues ahora lo que sigue es como cuando nosotros estudiamos el concepto de espacio vectorial, lo que sigue es como el concepto de subespacio. Entonces aquí es lo mismo. Entonces eh, podemos estudiar el concepto de subálgebra y es exactamente igual. Entonces a ver, espérenme... Eh... A ver, a ver, ok. Entonces, ah, espera. Bueno, entonces, ¿qué es una subalgebra? Pues es lo mismo que un subespacio. Son subconjuntos que respetan la estructura algebraica, que en este caso sería subespacio y producto, entonces la pongo acá. Entonces, definición. Entonces, sea A un álgebra. No necesariamente normada. Está bien, o sea, un espacio vectorial donde hay un producto. Y B, un subconjunto de A. Está bien. Entonces, decimos que B es una subálgebra. Si, sí, pues pasa las dos cosas. Uno. B es un subespacio de A, un subespacio vectorial, es un subespacio, voy a poner así entre paréntesis, vectorial de A. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma, eh, y, el, la suma y el producto por escalar se quedan ahí. 2 y es cerrada bajo producto, A por B está en B para cada A, B en B. Es decir, se agarran dos puntos, uno en A, un punto A y B, un punto A y un punto B en B, el producto debe de estar. Y ya. Entonces, este es el concepto de subalgebra. Y ese es el que vamos a emplear para probar un teorema que se llama el teorema de Stone Ballastras. Bueno, de, y de hecho, pues ya tenemos así como conocemos varios ejemplos de subalgebras. Eh, pues el más fácil es, es, es el siguiente. Entonces, a ver, ejemplos. Entonces, uno. Pues, si ustedes tienen eh, las funciones continuas, definidas en un compacto, ¿sí? K compacto. Vamos a poner... Sí, K es compacto. Creo que no, neces no necesitamos, de hecho, que sea compacto. Entonces, las funciones continuas definidas en un compacto son una subálgebra son una subálgebra de las funciones nada más acotadas en el compacto está bien esto es porque producto de funciones continuas es continuo es Continuo. Bueno, no probamos en realidad este hecho, pero se suele suponer que sí. Porque ustedes les enseñan a, en sus... O no sé si lo prueban en cálculo, que si ustedes tienen dos funciones continuas con valores en un campo. Aquí es lo importante es que estas, este CDK, recuerden, o lo tengo por acá. Este CDK son las funciones continuas, pero definidas en un compacto que caen en R. Entonces, eso que cae en R lo ayuda muy, a que sea muy fácil. 
de tratar con respecto a temas, por ejemplo, del producto. Entonces, ahí lo que se puede probar y debería probar es que si agarran dos funciones continuas, el producto también va a ser continuo. Y bueno, fíjense que ahí dije K, cualquier espacio métrico, compacto. Eh, pues tendríamos que hacerlo. Este, pero lo voy a emitir, no lo vamos a probar. No sé si lo probaron en algún otro lado en sus clases de cálculo. Por ejemplo, en, si K fuera un subconjunto DRN, debieron haber probado que si agarran dos funciones continuas que salen de un subconjunto DRN, no necesariamente un espacio métrico en general, el producto debe ser continuo. Entonces voy a suponer que sí. Entonces, y no es difícil, o sea, si lo tratan de hacer, es, es, es fácil. Entonces, pues las primeras son que las funciones continuas son una subálgebra de las funciones acotadas. De hecho, las funciones acotadas es como un espacio enorme, muy grande. Ahí caben muchas este, de las álgebras que se estudian. Eh, si nosotros denotamos por P de X, o vamos a ponerlo así mejor, F de X usualmente se nota a los polinomios eh, como vistos como funciones a los p de x tal que p de x está en, en c de k y es polinomio bueno, vamos a poner así tal que p de x es un polinomio tal que p de x es de la forma a0 más a1 x más a n x a la n con a n distinto de 0 y n en n ¿Sí? están todos los polinomios es el álgebra de los polinomios ya no probé que esto es una álgebra no lo mencioné ni siquiera creo en los ejemplos pero es fácil, ¿no? Eso ya lo hemos trabajado en otras, en otras clases, supongo. Que si ustedes suman dos polinomios, les va a dar un polinomio. Si multiplican un escalar por un polinomio, les va a dar otro polinomio. Y un poco más complicado es que si ustedes agarran dos polinomios, los multiplican, también les va a dar un polinomio. Con la multiplicación usual de polinomios. Entonces, el álgebra de los polinomios, todas estas son funciones continuas. En particular son funciones continuas. ¿Sí? Cuando las consideramos como funciones, porque recuerden que los polinomios son un ente en sí solitos, sin necesidad de ser funciones. Entonces, cuando las consideramos como funciones, son una subálgebra pues de C de K. ¿Está bien? Entonces, este, pues son una subálgebra de ahí. ¿Sí? Eh, y esta es, es otro ejemplo. Entonces, muy famoso, que eso, de hecho, se lo vamos a ver después, que los, bajo qué condiciones eh, los polinomios son densos en CDK. ¿Está bien? Entonces vamos a probar ese teorema. Es el teorema de estos maestras. Bueno, ese sería el otro. Por ejemplo, en RN, 3, en RN, ¿sí? con el producto entrada entrada, ¿Sí? que definimos en la clase pasada, este de acá, dijimos que el RN también se puede hacer un álgebra, en el que el producto está definido de esta manera, multiplicación de entrada entrada, este, en el en RN, pues, con el producto, entrada entrada, por ejemplo, los ejes, vamos a ponerle el eje X, que es igual a las parejas X, 0, tal que X está en R, no, este, de, ah, perdón, no, 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 voy a ponerle así, x, 0, 0, estamos en rn, ¿verdad? Tal que x está en r, su, su eje x, eh, por decir algo, su primer eje, este es una subárgea. Es una subárgea de rn, ¿sí? Y así, si ustedes varían también el eje y, que sería el, el que en la segunda entrada nada más es un valor. Vamos a ponerlo mejor así. X, 0, 0. Y nada más en el primero, nada más hay una cosa. Esta es una subalgebra. De Rn. ¿Está bien? 
Y también otro sería la identidad. ¿Cuál es la identidad en Rn? Pues es la que todos tienes por los X. X, X el mismo. X, X, así hasta el último. Tal que X está en R. Esta es una subálgebra. Es una subálgebra. De Rn. Y se puede probar. Ya no, ya no lo hacemos, pero... Pues esto claramente es un subespacio, ¿no? Es uno de los ejes. Este, y el producto, pues cuando como la multiplicación es entrada entrada, nada más importa la, la multiplicación acá, la multiplicación acá. Entonces no debe causar problema. Y es igual, cuando suman dos de este estilo, pues en medio, va, digo, en las entradas va a quedar lo mismo de este estilo. Si multiplican un escalar por uno de este estilo, pues les va a quedar igual. Y si multiplican dos de este estilo, como la multiplicación es entrada entrada, pues les va a quedar de este estilo. Entonces ya, son subálgebras. De hecho, eh, eh, lo interesante sería probar, no, no es difícil, que en, R, en R2, de hecho se puede probar, que este, que eh, las únicas subálgebras, que tiene R2 con el producto entrada-entrada, son exactamente estos, son, vamos a poner B1 igual al eje X, X,0, tal que X esté en R, igual a 0,X, tal que X esté en R, y B3, el eje x, x, tal que x está en R. Entonces las únicas subálgebras son este, el eje x, este de acá, el eje y, y la recta identidad. No es muy complicado probar este resultado. Eh, lo pueden tratar de hacer si quieren. Aquí les pongo también tarea moral. Probar esto de acá. No, o sea, no, no es difícil. Se pueden checar. Entonces, pues en términos, digamos, de estudiar R2 como un álgebra. Y pues lo que muchas veces importa es estudiar como sus subálgebras, como en, en, en espacios vectoriales estudiar sus subespacios, pues no tiene mucho que aportar R2 con este producto. Por eso no se habla mucho de R2 como álgebra, porque es muy básico. Entonces el estudio de álgebras ya se considera cuando son cosas más grandes, como espacios de funciones. Y pueden pensar si este se puede generalizar al Rn. Pregunta, ¿no? Entonces aquí se puede generalizar... El resultado anterior a Rn, algo así como que las únicas subálgebras de Rn, cuando la considero como con el, con el producto Rn de entrada a entrada, son los ejes, ¿no? nada más aquí varió la primera entrada, segunda entrada, la, el, eje, el eje Z sería en la tercera entrada y así tanto n como yo quiera, y la identidad. O sea, la pregunta es si esas son sus únicas subálgebras, si el resultado de R2 se puede generalizar a Rn. Entonces, piensen eso. No, lo, no se los voy a dejar de tarea, obviamente, o sea, nada más es para que vean. Entonces, pues Rn por eso es una cosa, digamos, pues no tan interesante cuando uno lo quiere estudiar como esta estructura de álgebra, entonces lo deja aparte. Entonces, en donde ya nos interesa estudiar el concepto de álgebra es precisamente, o subálgebra, es precisamente en, el, en los espacios de funciones, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Bueno, entonces, pues por aquí terminamos el video, para no hacerlo tan largo y lo puedan procesar con calma. Piensen todos los, los problemitas que ahí les estoy dejando, 
este, no son obligatorios, nada más son para que pues este, entiendan mejor los temas y pues a lo mejor pues, tengan manejo en ello. Entonces, bueno, en la siguiente sesión pues vemos otro ejemplo de una subálgebra interesante, que son las subálgebras de las funciones escalonadas y empezamos a probar el teorema de Stone-Ballastras. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos. Bye.